Hello， 大家好，我是 Ray， 今天要来教大家做的是这个马德里炖牛肚。很多人都会觉得外国人不吃内脏，那其实不管是西班牙、法国、意大利，他们都有很多很多不一样的内脏料理。外国除了我们台湾之外，还有一百多个国家会有很多不一样的特色饮食。今天带来就是这个西班牙的马德里炖牛肚。它里面主要就是牛肚，然后一些辣肠，我觉得这个很符合台湾人的口味，这很像卤牛肚的那种感觉。那废话不多说，我们就直接开始吧。首先是牛肚，今天的主角。牛肚的话就是内外清洗干净，然后我们就可以开始切了，把它切成适合入口的大小就好。剩下的食材啊，我们再把它切得跟牛肚一样的大小。剩下的食材有什么？洋葱、萝卜、火腿跟腊肠。腊肠的话，通常是用西班牙的球一手腊肠。火腿的话是西班牙的 s a r a n o 火腿。那如果这两个也买不到，没关系，拿类似的品相，港式腊肠、台式的腊肠，然后台式的火腿都可以代替。这种腌制肉品啊，就是给汤一个鲜味跟一个咸味。它在切这种腌制肉品的时候要比较小心，因为它的它比较硬，然后里面多少会带点筋，在切的时候到时有可能会滑掉，所以一定要把它抓紧，然后慢慢切。我们这个不求快。好，现在是要来称香料，它最主要就是这个西班牙烟熏红椒粉，这我们会放多一点，就是这道菜主要的颜色跟味道。那详细的食谱我一样会放在下面，所以是孜然粉，最后是黑胡椒粉。好，这样子香料就称好。那我们一样先把锅子烧热之后下油。我们先把辣肠把它下锅炒，把它炒香。等香气出来之后啊，就把刚切的蔬菜倒进去。呼吁一下各位，放锅子的时候记得拿一个抹布。对，在厨房的好习惯，就是你在拿锅子的时候一定要拿着一条抹布，你总要预想锅子有可能是放。那我们里面的蔬菜都炒香之后，我们来加入之前影片有提到的万用番茄酱汁。香料我们要最后下，因为香料它是粉末状的，下去比较容易烧焦。那我们最后下去炒成这个糊状。把香料跟那个酱汁完全的 mix 在一起，接下来我们就可以下高汤，开始炖它。可以去买市面上现成的鸡高汤那种罐头，或是在家自己熬。啊，如果真的没有的话，加水也是可以。那这是鸡的高汤。那最后我们来把牛肚下进去。哇！现在牛肚它已经炖了一个小时，那我们现在可以把鹰嘴豆加进去。鹰嘴豆不要太早放，是因为它在前面的话，如果先放的话，它会煮得太烂。那我自己还是会习惯把鹰嘴豆的汁滤掉。那这个只要下去把它拌均匀，那我们的炖牛肚就完成了。满的牛肚，好，这样子我们的马德里炖牛肚就完成了